friends, good day. Welcome to Best PSC. In the next discussion, we will topic of Industries Extension Officer, Kerala PSC, Basic Civil Engineering. In the next discussion, the topic of Cement. In the Civil Engineering, the first module, first topic is Stones and Bricks. Discuss the first topic. That is the next session, Tools, see, sorry, Steel, Types of Steel. If you have a class, you can cement in a cement, cement, grade of cement, types of cement, manufacturing of cement. This is the class. If you have a video, like, channel, subscribe, channel, subscribe, support, video, like, style, dislike, comments in the comment box. So, we will discuss the class. Cement. First of all, cement is the cement discovered. First, cement invented Joseph Aspirin in 1824. In England, Joseph Aspirin cement invented. In most artificial cement is ordinary Portland cement. Ordinary Portland cement is most artificial cement. Ordinary Portland cement for normal construction when it is used. For normal construction when it is ordinary Portland cement used. This is the cement is the components of the cement. That is the percentage of the cement. First, lime, that is calcium oxide, 62 to 67 percentage. Lime, that is calcium oxide, 62 to 67 percentage. Silica, 17 to 25 percentage, alumina 3 to 8 percentage, ferric oxide 3 to 4 percentage, magnesium oxide 1 to 3 percentage, sulfur trioxide 1 to 3 percentage, alkalis 0.2 to 1 percentage. Punukuda noka lime, the calcium oxide 62 to 67 percentage, silica, the silicon dioxide 17 to 25 percentage, alumina 3 to 8 percentage, ferric oxide 3 to 4 percentage, magnesium oxide 1 to 3 percentage, sulfur trioxide 1 to 3 percentage, alkalis 0.2 to 1 percentage. In this alumina presents quick setting in help chium, ferric oxide coloring provide chium, magnesium oxide good than hardness of cement in a good than hardness undangle magnesium oxide in the presence and ferric oxide color provide chinum alumina quick setting. In a box component main item. Four box compounds are another C3S, C2S, C3S, C4AF. C represent calcium, S silicate, A aluminate, F ferrate. C3S in the channel, three tri. Tri calcium silicate. C2S di calcium silicate. C3A tri calcium aluminate. C4AF tetra calcium aluminum ferrate. This is the box compounds. This is a proportion which is formed in the cement. This is a proportion. This calculation explains that the RH box is a scientist. That is why the compounds are box compounds. Box compounds are the complex compounds formed during the hydration of cement. The hydration of cement is a time. Form chain a complex compound in box compound in the barana. E box in the barana scientist and e compound in the lamp proportion in the end in the lure calculation explains it. Other one in the compound in the box compound box compound in the barana. In a C3S other tri calcium silicate forty five to sixty five percent as an present chay the rick another either setting in an a help chain another. This is the matter of pair. Tricalcium silicate is the matter of pair. Belight. Dicalcium silicate is the intersecting. Dicalcium silicate is the other name. Alight. Tricalcium aluminate is the other name. Silight. Tetracalcium aluminum ferrite. 
ഗ്രേ കളർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ അതർ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രൗൺ മിലറൈറ്റൻ അപ്പോൾ ഈ അതർ നെയിംസ് ഓർത്തിരിക്കുക ട്രൈ കാൽഷ്യം സിലിക്കേറ്റ് ബിലൈറ്റ് ഡൈ കാൽഷ്യം സിലിക്കേറ്റ് അലൈറ്റ് ട്രൈ കാൽഷ്യം അലൂമിനേറ്റ് സിലൈറ്റ് ടെട്രാ കാൽഷ്യം അലൂമിനോ ഫെറൈറ്റ് ബ്രൗൺ മിലറൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കളർലെസ് സിമെൻ്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് കളർലെസ് ആയതെന്ന് നോക്കാം ഫ്രീ ഫ്രം ഓക്സൈഡ്സ് ലൈക്ക് അയൺ മാംഗനീസ് ആർ നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് അതായത് അയൺ മാംഗനീസിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രസൻസ് ആണ് എന്ത് സിമെൻറ്റിൻ്റെ കളർ കിട്ടാൻ കാരണം അപ്പോൾ ഈ സിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ ഫ്രം ഓക്സൈഡ്സ് ലൈക്ക് അയൺ ആൻഡ് മാംഗനീസ് മാംഗനീസിൻ്റെ അയൺൻ്റെ ഓക്സൈഡ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഫ്രീ ആയ സിമെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കളർലെസ് വൈറ്റ് സിമെൻ്റ് ആയത് ഈ വൈറ്റ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ യൂസസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് പർപ്പസസിന് ഓർണമെൻ്റൽ വർക്ക്സിന് ഫ്ലോർ ഫിനിഷിങ്ങിന് വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് പർപ്പസസിന് ഓർണമെൻ്റൽ വർക്ക്സിന് ആൻഡ് ഫ്ലോർ ഫിനിഷിങ് ഇതിനാണ് വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ കളർ സിമെൻറ്റ് ഇനി കളർ സിമെൻറ്റുകളുണ്ട് ഈ കളർ സിമെൻറ്റുകളിൽ ഓരോ കളേഴ്സും കിട്ടുന്നത് ഓരോ കമ്പോണൻസിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഏത് എലമെൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് കളറാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഗ്രീൻ കളർ സിമെൻറ്റിന് കാരണം ക്രോമിയത്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് ബ്ലൂ കളർ കൊബാൾട്ട് റെഡ് ആൻഡ് ബ്രൗൺ കളർ അയൺത്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് ബ്ലാക്ക് ബ്രൗൺ കളർ മാംഗനീസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ബ്ലാക്ക് കളർ കാർബണിൻ്റെ പ്രസൻസ് അപ്പം ക്രോമിയം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീൻ കളർ കൊബാൾട്ട് ബ്ലൂ കളർ അയൺ റെഡ് ബ്രൗൺ കളർ മാംഗനീസ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ബ്രൗൺ കളർ കാർബൺ ബ്ലാക്ക് കളർ ഇനി തേർഡ് വൺ ക്യുക്ക് സെറ്റിംഗ് സിമെൻറ്റ് ക്യുക്ക് സെറ്റിംഗ് സിമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അണ്ടർ വാട്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്യുക്ക് സെറ്റിംഗ് സിമെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് അണ്ടർ വാട്ടറിലൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ വാട്ടറിൻ്റെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് വരാം അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം സിമെൻറ്റ് സെറ്റാവണം അപ്പോൾ അത്രയും ക്യൂക്കായിട്ട് സെറ്റാവുന്ന സിമെൻറ്റിനെ ക്യൂക്ക് സെറ്റിംഗ് സിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റിൻ്റെ റേഷ്യോ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അലൂമിനിയം സൾഫേറ്റിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഹൈ ചെയ്യാം അതായത് കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അലൂമിനിയം സൾഫേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയാണ് ക്യൂക്ക് സെറ്റിംഗ് സിമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് റാപ്പിഡ് ഹാർഡാനിങ് സിമെൻറ്റ് ഈ റാപ്പിഡ് ഹാർഡാനിങ് സിമെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്താണ് റാപ്പിഡായിട്ട് ഫാസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് റാപ്പിഡ് കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും ഫാസ്റ്റായിട്ട് സിമെൻറ്റ് ഹാർഡാകണം ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ലൈം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അതായത് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് അഥവാ ലൈമിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ഹാർഡാനിങ് സിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ലോ ഹീറ്റ് സിമെൻറ്റ് ലോ ഹീറ്റ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഡാം ഡാം കൺസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ലോ ഹീറ്റ് സിമെൻ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൽ ട്രൈ കാൽഷ്യം അലൂമിനേറ്റ് സി ത്രീയുടെ അളവ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ഡൈ കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റിൻ്റെ അളവ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ട്രൈ കാൽഷ്യം അലൂമിനേറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് ഡൈ കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ലോ ഹീറ്റ് സിമെൻറ്റ് കിട്ടും എക്സാമ്പിളാണ് ഡാം കൺസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ ലോ ഹീറ്റ് സിമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി പൊസലോണ സിമെൻറ്റ് ഈ പൊസലോണ സിമെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നോക്കാം പൊസലോണ സിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾക്കാനോ ഇറക്ഷൻ പൗഡറാണ് അതായത് നമ്മുടെ വോൾക്കാനോ ഇറക്ഷൻ അഗ്നിപർവ്വത സ്പോഡർ അവിടെയൊക്കെ ലാവയൊക്കെ പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ലാവ പൊടിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സിമെൻ്റ് ആണ് ലാവയുടെ പൗഡറാണ് ഏത് ഈ പൊസലോണ സിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഹൈ അലൂമിനിയ സിമെൻറ്റ് ഹൈ അലൂമിനിയ സിമെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബോക്സൈറ്റ് അതായത് അലൂമിനിയത്തിന് അയരായ ബോക്സൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹൈ അലൂമിനിയ സിലം സിമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആസിഡ് അറ്റാക്ക് ആസിഡ് അറ്റാക്കിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ഹൈ അലൂമിനിയ സിമെൻറ്റ് വരാം അതായത് ഒരു ആസിഡ് അറ്റാക്കൊക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ
ഡൈ പ്രോസസ് മിസ്സിംഗ് ആണ് ഇപ്പം മോഡേൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേണിങ് അപ്പം മിക്സ് ചെയ്ത റോ മെറ്റീരിയൽസിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫർണസിലിട്ട് ബേൺ ചെയ്തെടുക്കും അപ്പം ആ ബേൺ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫർണസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു നയൻറ്റി മീറ്റർ ടു വൺ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ഒരു ഫർണസിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ ഈ മിക്സ് മിക്സ് ചെയ്ത റോ മെറ്റീരിയൽസ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ബേൺ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ആ ബേണിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചറിൽ നയൻറ്റി മീറ്റർ ടു വൺ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ഒരു ഫർണസിലിട്ട് ബേൺ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുക ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുക ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പൗഡർ ആക്കിയെടുക്കുക സിമെൻറ്റിനെ അതാണ് ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് ഇതിൽ ജിപ്സം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ജിപ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം കൺട്രോൾ ചെയ്യണം അപ്പം ജിപ്സം അഥവാ കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് സിമെൻറ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഗ്രൈൻഡിങ് ആണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഇനി ഗ്രേഡ്സ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് യൂസസ് ഏതെല്ലാം ഗ്രേഡ്സ് ഓഫ് സിമെൻ്റ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതെന്നും അവയുടെ യൂസസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം തേർട്ടി ത്രീ ഗ്രേഡ് ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റ് ഫോർട്ടി ത്രീ ഗ്രേഡ് ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഗ്രേഡ് ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റ് ഇതാണ് ജനറൽ ഗ്രേഡ്സ് അതിൽ തേർട്ടി ത്രീ ഗ്രേഡ് ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റിൽ സിമെൻറ്റ് ഹാസ് എ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് തേർട്ടി ത്രീ ന്യൂട്ടൺ എം എം സ്ക്വയർ അപ്പം തേർട്ടി ത്രീ ന്യൂട്ടൺ എം എം സ്ക്വയർ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള സിമെൻറ്റ് ആണ് തേർട്ടി ത്രീ ഗ്രേഡ് ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റ് ഫോർട്ടി ത്രീ ഗ്രേഡ് ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റ് ആകുമ്പോൾ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഫോർട്ടി ത്രീ ന്യൂട്ടൺ എം എം സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഗ്രേഡ് ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റ് ആകുമ്പോൾ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ന്യൂട്ടൺ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി തേർട്ടി ത്രീ ഗ്രേഡ് ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജനറൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് അണ്ടർ നോർമൽ എൻവിറോൺമെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻസ് അതായത് ഏറ്റവും നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവിറോൺമെൻ്റൽ കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കുകൾക്കെല്ലാം ഏത് യൂസ് ചെയ്യാം ഈ തേർട്ടി ത്രീ ഗ്രേഡ് ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി പ്ലെയിൻ കോൺക്രീറ്റ് വർക്ക് പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് വർക്ക് ഇതിനൊക്കെ ഫോർട്ടി ത്രീ ഗ്രേഡ് ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലെയിൻ കോൺക്രീറ്റ് വർക്ക് ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് വർക്കിന് ഇനി ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഗ്രേഡ് ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ പർപ്പസസിനാണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഗ്രേഡ് ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്ട്രക്ചറൽ പർപ്പസ് ഇത്രയാണ് ഗ്രേഡ്സ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സിമെൻറ്റ് എന്താ പറഞ്ഞു ബോക്സ് സിമെൻറ്റ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ടൈപ്സ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു മാനുഫാക്ചറിംഗ് സിമെൻറ്റ് പറഞ്ഞു ഗ്രേഡ്സ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കോൺക്രീറ്റും അഗ്രഗേറ്റ്സും പിന്നെ കോൺക്രീറ്റ്സിൻ്റെ ഗ്രേഡും അതിൻ്റെ മിക്സിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതോടുകൂടി ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ കഴിയും ഇനി ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഈ ഈ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസറുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം സിലബസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഐ എം വെരി വെരി സോറി അത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ടൈമിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ സിലബസ് ആയിരുന്നു പിന്നീട് റിവൈസ് ചെയ്ത സിലബസ് ഞാൻ ഒട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ബട്ട് ആ റിവൈസ്ഡ് സിലബസിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഞാൻ ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എക്സെപ്റ്റ് ടു ക്ലാസ്സസ് അതായത് അതിലൊരു ട്രാൻസ്മിഷൻ മോഡും നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് ക്ലാസ്സസ് ടോപ്പോളജീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ രണ്ട് ക്ലാസ്സസ് നെറ്റ്വർക്ക് പോർഷൻ എന്നാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഒന്നുമില്ല അതായത് ഇപ്രാവശ്യം അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ ഒക്കെ മോഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എക്സാംസുകളിലെല്ലാം അവർ പറയാറുള്ള സിലബസ് എന്ന് ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഗ്നോർ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്
പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന് നാല് മൊഴികൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡാറ്റ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളും തേർഡ് മൊഡ്യൂളും ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളും കംപ്ലീറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡാറ്റ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലെ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഡെസിമൽ ബൈനറി ഒക്ടൽ എക്സ ഡെസിമൽ ഈ നാല് നമ്പർ സിസ്റ്റം രണ്ട് ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഞാൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ പാർട്ട് വൺ ടു ത്രീ പറഞ്ഞ സീരീസിലല്ല ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ കൊമേഴ്സുകാരുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്ലസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് ആ പ്ലേലിസ്റ്റിലാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പം അതിൽ രണ്ട് ക്ലാസ്സസ് ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്പർ സിസ്റ്റം ഇതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇനി നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൺവേഴ്ഷൻ്റെ ക്ലാസ്സും ഞാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് മറക്കാണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക ആ ലിങ്കുകൾ രണ്ടും മിസ് ചെയ്തിട്ട് ആ വീഡിയോകൾ എന്തായാലും കാണുക നമ്പർ സിസ്റ്റം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാവരും ഈ സിലബസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് വന്ന് നമ്മുടെ എക്സാമിനുള്ള റിവൈസ്ഡ് സിലബസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തൊരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക സോ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു